ఈరోజు మనం అధ్యయనం చేస్తున్నటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి అంశం ఏమిటయ్యా అంటే భారతదేశం మొత్తానికి రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చినటువంటి రోజు పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరు ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరు కంటే ముందే మన ఆంధ్రదేశంలో ఒక గ్రామం అంటే ఆ గ్రామంతో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి సెవెన్ విలేజెస్ మొత్తం కలిపి దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన కొద్ది రోజుల్లోనే అంటే దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన కొద్ది రోజుల్లోనే భారత రాజ్యాంగం నిర్మాణం జరగక ముందే ఒక గ్రామము తన చుట్టుపక్కల గ్రామాలన్నింటినీ కలిపి ఒక తాలూకాగా ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని నడుపుకుంది అంతేకాకుండా ఆ గ్రామంలో ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడంతో పాటు దేశానికి రాజ్యాంగం లేని రోజుల్లోనే తనకంటూ ఒక కొత్త రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసుకొని ఒక సంవత్సరంన్నర పాటు భారతదేశానికి ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి పరిపాలన అందించింది ఆ గ్రామం ఇంతకీ ఆ గ్రామం ఏది అది ఏ జిల్లాలో ఉంది మన ఆంధ్రదేశానికి దానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటనేటువంటి విషయాన్ని ఈ జనవరి ఇరవై ఆరు సందర్భంగా మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను విషయం ఏంటయ్యా అంటే ఈరోజు మనకి కృష్ణా జిల్లా అనేటటువంటిది మన ఆంధ్రదేశంలో ఒక భాగం ఈ కృష్ణా జిల్లా ఈ కృష్ణా జిల్లాలో నందిగామ తాలూకా అనేటటువంటిది ఈ ఆ రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు పరిపాలన కంటే ముందు తాలూకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నిజాం నవాబుల పరిపాలనా కాలంలో కూడా మన దగ్గర తాలూకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి కృష్ణా జిల్లాలోని నందిగామ తాలూకాలో పరిటాల అని ఒక గ్రామం ఉండేది ఇప్పటికీ ఉన్నది పరిటాల అనేటటువంటి గ్రామం ఈ పరిటాల అనేటటువంటి గ్రామము భారతదేశానికి ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడో సంవత్సరంలో అంటే దేశానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖు నాడు స్వతంత్రం వస్తే పరిటాలలో కూడా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడో సంవత్సరం ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖు నాడు అక్కడ స్వతంత్రం రాలేదు ఇక్కడ విచిత్రం ఏమిటంటే దేశం మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేను స్వతంత్రం వస్తే పరిటాలకు మాత్రం అంటే ఇప్పుడు మనం చర్చించబోతున్నటువంటి గ్రామమైనటువంటి పరిటాలకు మాత్రం స్వతంత్రం రాలేదు ఎందుకంటే ఆ పరిటాలు అనేటటువంటిది నైసర్గిక స్వరూపమేమో కృష్ణా జిల్లాలో ఉంది కానీ ఆ పరిటాల పరిపాలన ఎవరి చేతుల్లో ఉందా అంటే మన నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ చివరి నిజామైనటువంటి మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ పరిపాలనలో ఉన్నది ఇక్కడ ప్రతి విద్యార్థికి అదేవిధంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర మీద అవగాహన ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా వచ్చే అనుమానం ఏందయ్యా అంటే నిజాం నవాబు తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని పరిపాలన చేశాడు కదా మరి కృష్ణా జిల్లా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉంది ఆ ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలన చేశారు మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలనలో ఉన్న భారతదేశానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడో సంవత్సరంలోనే దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చింది కదా మరి నిజాం పరిపాలనలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ప్రాంతానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ పదిహేడో తారీఖు నాడు స్వతంత్రం వచ్చింది కదా మరి కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పరిటాల నిజాం నవాబు అయినటువంటి మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ పరిపాలనలో ఎలా ఉన్నది అనేటటువంటిది అనుమానం రావచ్చు ఆ అనుమానానికి సంబంధించినటువంటిది ఇప్పుడు మనం ప్రత్యేకంగా చర్చిస్తున్నటువంటి పరిటాల రిపబ్లిక్ పరిపాలన అనేటటువంటి విషయాన్ని గురించి చర్చిద్దాం దీని గురించి ఈ టాపిక్ గురించి అధ్యయనం చేసేటప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన విషయాలని ఆధారాలను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను విషయం ఏంటంటే భారతదేశానికే రాజ్యాంగం లేని రోజుల్లో కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పరిటాల తన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి గ్రా ఏడు గ్రామాలను కలుపుకొని ఒక తాలూకా పరిపాలన ఏర్పాటు చేసి భారతదేశంలో రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసుకొని పరిపాలన చేసిన మొట్టమొదటి గ్రామంగా పేరు పొందిందని చెప్పి రెండు వేల ఐదో సంవత్సరంలో నేషనల్ ఛానల్ అయినటువంటి ఎన్డీటీవీ వాళ్ళు ఒక డాక్యుమెంటరీని రిలీజ్ చేయటం ప్రసారం చేయటం జరిగింది ఈ ప్రసారం వాళ్ళు ప్రసారం చేసినటువంటి అంశాన్ని తీసుకొని దీని గురించి నేను రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో యూనివర్సిటీలో కుప్పం ద్రావిడ యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ చేయటం జరిగింది అంటే నేను ఎంఏ హిస్టరీ చేసిన తర్వాత ఎంఫిల్ హిస్టరీ చేసేటప్పుడు కుప్పం ద్రావిడ యూనివర్సిటీలో ప్రత్యేకంగా ఎంఫిల్ టాపిక్లో భాగంగా ఈ పరిటాలు అనేటటువంటి అంశాన్ని ఇతివృత్తంగా తీసుకొని దీని మీద ఎంఫిల్ తీసేసిన తయారు చేయటం జరిగింది దీనిలో భాగంగానే నేను ప్రత్యేకంగా పరిటాల ప్రజా పోరాటానికి సంబంధించి ఆ పరిటాల మీద రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత 
యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి ఆ యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి రీసెర్చ్ పేపర్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఆ గ్రామం వాళ్ళే ఈ బుక్ని వాళ్ళ సొంత డబ్బులతో దీన్ని ప్రచురించడం జరిగింది అదేవిధంగా తర్వాత కుప్పం ద్రావిడ యూనివర్సిటీ వాళ్ళే ఈ టాపిక్ ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ని గ్రమించి దీన్ని ప్రత్యేకంగా యూనివర్సిటీలో ప్రసారంగ విభాగం ద్వారా యూనివర్సిటీ వాళ్ళే ఈ పుస్తకాన్ని మరోసారి పబ్లిష్ చేయటం జరిగింది అదేవిధంగా మళ్ళీ ఆ గ్రామం వాళ్ళు ఈ పుస్త ఈ టాపిక్ ఉన్నటువంటి వాల్యూని గుర్తించి మళ్ళీ మరోసారి ప్రింట్ చేయటం జరిగింది ఇలా మూడు సార్లు ఈ పుస్తకము ప్రింట్ అయిందంటే ఈ టాపిక్ సంబంధించినటువంటి గ్రంథం ప్రింట్ అయిందంటే ఒక యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఈ పుస్తకాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రచురించారంటే ఈ టాపిక్కి మన ఆంధ్రదేశ చరిత్రలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతను మనం అర్థం చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఇంకో ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే రెండు వేల తొమ్మిదవ సంవత్సరాల్లో దీని గురించి ప్రత్యేకంగా మన ఈనాడు పేపర్లో సండే స్పెషల్లో ప్రత్యేకంగా పరిటాల ప్రజలమైన మేమని చెప్పి ఒక వ్యాసాన్ని కూడా నేను రాయటం జరిగింది మరి అంతే విధంగా మన ఆంధ్రదేశ చరిత్రలో పరిటాలకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతను గుర్తించి వివిధ న్యూస్ పేపర్లలో దీని గురించి ఇంగ్లీష్ పేపర్లతో సహా ప్రతి న్యూస్ పేపర్లో కూడా దీని గురించి ఆయా సందర్భాల్లో ముఖ్యంగా ఈ టాపిక్కి చాలా ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేటటువంటి రోజు ఏందయ్యా అంటే జనవరి ఇరవై ఆరో తారీఖు నాడు దీనికి ప్రాముఖ్యత ఉన్నది ఎందుకు దేశానికి రాజ్యాంగం లేని రోజుల్లోనే పరిటాల ప్రజ రిపబ్లిక్ అనేటటువంటి పరిపాలన ఏర్పాటు చేసుకున్నారనే విషయాన్ని గురించి ఈ టాపిక్ చర్చించుకోవటానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అసలు ఈ పరిటాల అనేటటువంటిది ఏంది అది ఎవరి చేతుల్లో ఉంటే నిజాం పరిపాలన చేతుల్లోకి వచ్చింది తర్వాత ఇక్కడ నిజాం ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఒక పరిపాలన ఎలా స్టార్ట్ అయినటువంటి విషయాన్ని మనం ఈ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం చర్చిద్దాం విషయం అయ్యా అంటే మన తెలంగాణ ప్రాంతంతో పాటు మన ఆంధ్రదేశం టోటల్ ఆంధ్రదేశాన్ని మొత్తాన్ని కూడా నిజాం నవాబులు అనేటటువంటి వాళ్ళు పరిపాలన చేశారు మన అందరికీ తెలుసు నిజాం నవాబులు అనేటటువంటి వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ పదిహేడవ తారీఖు వరకు నిజాం నవాబులు పరిపాలన చేశారు అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు తెలంగాణ కోస్తా రాయలసీమ ప్రాంతాన్ని మొత్తాన్ని కలిపి నిజాం నవాబులు అదే ప్రత్యేకంగా నిజాం ఉల్ ముల్క్ నిజాం ఉల్ ముల్క్ అనేటటువంటి వాడు పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగో సంవత్సరంలో నిజాం రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు ఇతడు నిజాం రాజ్యాన్ని స్థాపించినప్పుడు మహారాష్ట్రలో ఒక ఐదు జిల్లాలు తెలంగాణలో ఎనిమిది జిల్లాలు కోస్తాలో ఆరు జిల్లాలు రాయలసీమలో నాలుగు జిల్లాలు అదేవిధంగా కర్ణాటకలో మూడు జిల్లాలు ఉన్నాయి అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అయితే ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే నిజాం నవాబు పరిపాలన చేసినంత కాలం కూడా ఈ కోస్తా రాయలసీమ తెలంగాణ మరాఠా కర్ణాటక అన్ని కూడా నిజాం పరిపాలనలో ఉన్నాయి ఈయన పరిపాలన కాలంలో తర్వాత ఈయన తర్వాత వచ్చినటువంటి ఈయన నిజాం రాజ్య స్థాపకుడు అదేవిధంగా అసబ్జా ఫౌండర్గా కూడా మనం చెప్పుకుంటాం అయితే ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ నిజాము తర్వాత ఇతని కొడుకు నాజర్ జంగ్ వచ్చాడు అతని తర్వాత అతని కొడుకు నాజర్ జంగ్ తర్వాత ముజఫర్ జంగ్ ఇతని మనవడు చక్రవర్తి అయ్యాడు ఆ తర్వాత సలాబతు జంగ్ అనేవాడు వచ్చాడు సలాబతు జంగ్ తర్వాత వచ్చినటువంటి వ్యక్తి మన టాపిక్ అవసరమైనటువంటి వ్యక్తి నిజాం అలీ ఖాన్ నిజాం అలీ ఖాన్ పరిపాలనా కాలంలో ఏమైందంటే తన రాజ్యానికి కావలసినటువంటి పరిపాలనకి కావలసినటువంటి ఆ ఖర్చుల కోసం అంటే సైనికులకు జీతాలు ఇవ్వటానికి డబ్బులు లేక సైనిక ఖర్చుల కోసం కోస్తా ప్రాంతాన్ని నిజాం అలీ ఖాన్ అనేటటువంటి చక్రవర్తి నిజాం అలీ ఖాన్ ఇతన్నే మన హిస్టరీలో సెకండ్ అసబ్జా అనే పేరుతో పిలుస్తారు సెకండ్ అసబ్జా అని పేరు పడినటువంటి నిజాం అలీ ఖాను తన సైనిక ఖర్చుల కోసం అప్పుడు మన భారతదేశంలో వ్యాపారం చేసుకుంటున్నటువంటి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి కోస్తా జిల్లాలను పదిహేడు వందల అరవై ఆరులో ఇచ్చేశాడు ఇచ్చేసి ఆ ప్రాంతాలను మీరే చేసు వ్యాపారం చేసుకోండి భూమి శిస్ వసూలు చేసుకోండి అని చెప్పి ఇచ్చేశాడు అంటే ఇప్పుడు మీరు ప్రత్యేకంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అసలు పరిటాల రిపబ్లిక్ పాలన ఏర్పడటానికి దాని అంతర్గత కారణాలు ఏంది ఆనాడు ఉన్నటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ పరిస్థితి ఏంటనే విషయాన్ని చూసుకున్నట్టయితే నిజాం చేతుల్లో ఉన్నటువంటి కోస్తా ప్రాంతాన్ని నిజాము కోస్తా ఉత్తరాంధ్ర ఈ జిల్లాలన్నింటినీ కూడా కలిపి ఎవరికి ఇచ్చేశాడు బ్రిటిష్ వాళ్ళకు పదిహేడు వందల అరవై ఆరులో ఇచ్చేశాడు అలా తీసుకున్నటువంటి బ్రిటిష్ వాళ్ళు గుంటూరు జిల్లా కృష్ణా జిల్లా ఈ ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా తీసుకుంటున్నప్పుడు నిజాం అలీ ఖాను బ్రిటిష్ వాళ్ళకు ఒక మెలిక పెట్టాడు ఇప్పుడు ఆయన పెట్టిన మెలిక ఏంటంటే నేను కోస్తా జిల్లా కృష్ణా తర్వాత గుంటూరు ఒంగోలు ఎన్ని జిల్లాలు ఇస్తాను శ్రీకాకుళం 
శ్రీకాకుళం విజయనగరం ఇవన్నీ ఇస్తాను కానీ కృష్ణా జిల్లాలో భాగమైనటువంటి పరిటాల అనేటటువంటి గ్రామం చుట్టుపక్కల పరిటాలతో పాటు మొత్తం ఇంకా ఆరు గ్రామాలు ఉన్నాయి అంటే పరిటాలతో కలిపి ఏడు గ్రామాలు అవుతాయి ఆ గ్రామాలు ఏందయ్యా అంటే పరిటాలు ఒకటి ఉస్తేపల్లి ఒకటి మల్లవల్ ఒకటి బత్తినపాడు ఒకటి మొగులూరు ఒకటి తర్వాత గనియాత్కూర్ ఒకటి ఇలా ఐ ఏడు గ్రామాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీకు ఇవ్వను కృష్ణా జిల్లా టోటల్ ఇస్తే కానీ పరిటాల మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇవ్వనని చెప్పి నిజాం అలీ ఖాన్ బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర చెప్పటం జరిగింది ఎందుకు ఇవ్వవు పరిటాల అని చెప్తే అప్పుడు నిజాం చెప్పిన విషయం ఏంటంటే పరిటాల ఏరియాలలో డైమండ్స్ దొరుకుతాయి కృష్ణ కోహినూరు వజ్రం దొరికింది ఈ కృష్ణా తీరంలోనే కాబట్టి కోహినూరు వజ్రంతో పాటు రిజు రిటు వజ్రము పీజెంట్ వజ్రము హోపు డైమండ్ ఇవన్నీ కూడా కృష్ణా తీరంలో ఉన్నటువంటి కృష్ణా జిల్లా పరిసర ప్రాంతాల్లో దొరికినాయి కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నేను నా రాజ్యంలో అద్భుతంగా దొరుకుతున్నటువంటి వజ్రాల గనులు ఉన్నటువంటి ఏరియాని ఈ పరిటాల చుట్టుపక్కల దొరుకుతున్నాయి అది కృష్ణా తీరంలో పరిటాల తీరంలోనే డైమండ్స్ దొరుకుతాయి కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ డైమండ్స్ నాకు కావాలి ఆ డైమండ్స్ దొరికే ప్రాంతమైన పరిటాల ప్రాంతం నాకు కావాలని చెప్పి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి తెగేసి చెప్పాడు అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మరి కోస్తా జిల్లాలను మాకిస్తే నువ్వు తెలంగాణ ప్రాంతం ఉంచుకుంటే మరి ఇక్కడ నుంచి మిగతా జిల్లాలు అంటే ఒక పరిటాల చుట్టుపక్కల ఏడు ఊర్లు మాత్రం నువ్వు ఉంచుకుంటున్నట్టున్నావు మళ్ళీ నందిగామ అదేవిధంగా నందిగామతో పాటు ఇంకా జగ్గయ్యపేట తెలంగాణలో ఉంది ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళకి తెలుసు నందిగామ జగ్గయ్యపేట ఇవన్నీ తెలంగాణ సైడ్ ఉంటాయి విజయవాడ హైదరాబాద్ రూట్ వైపు పోతుంటే హైదరాబాద్ విజయవాడ రూట్లో నందిగామ తర్వాత జత్యం తర్వాత వచ్చేది జగ్గేపేట జగ్గేపేట తర్వాత కోదాడు వస్తుంది నందిగామ తర్వాత కంచికి చర్లు వస్తుంది కంచికి చర్ల నుంచి చూస్తే విజయవాడ అనేటటువంటి పరిటాలు వస్తుంది పరిటాల కంచికి చర్ల నుంచి పరిటాలు రెండు కిలోమీటర్లు పరిటాల నుంచి విజయవాడ బోటానికి వీలవుతుంది అంటే ఇప్పుడు నిజాం ఏం చెప్తుండు నేను పరిటాల అనేటటువంటి ప్రాంతాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీకు ఇవ్వనన్నాడు అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసిన పని ఏందయ్యా అంటే పరిటాల అనేటటువంటిది కృష్ణా జిల్లాలో ఉంది సెవెన్ విలేజెస్తో కలిపినటువంటి ప్రాంతం పరిటాల తర్వాత కంచికి చర్ల కంచికి చర్ల అనే ఊరు ఉంది కంచికి చర్ల తర్వాత నందిగామ అనే ఊరు ఉంది నందిగామ తర్వాత ఏందయ్యా అంటే జగ్గయ్యపేట అనేటటువంటి ఊరు ఒకటి వస్తుంది జగ్గయ్యపేట తర్వాత కోదాడ అనేటటువంటిది మరి ఇటు పరిటాల తర్వాత విజయవాడ అనేటటువంటి ఊరు వస్తుంది నువ్వు ఇప్పుడు పరిటాల చుట్టుపక్కల సెవెన్ విలేజెస్ ఉంచుకుంటావు కోదాడ దగ్గర నుంచి ఉన్నటువంటి దంతా తెలంగాణ ప్రాంతం తెలంగాణ నల్గొండ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ మాకు ఈ ప్రాంతాలు మాకే ఇచ్చేస్తానంటున్నావు అంటే ఏమంటుండు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన అని చెప్తుండు కంచికి చర్ల నందిగామ జగ్గేపేట అంతా బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఇస్తానంటుండు ఇప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే నువ్వు ఈ ప్రాంతాలని నీ పరిపాలనలో పెట్టుకుంటే మరి తెలంగాణ నుంచి ఈ ప్రాంతానికి వెళ్ళాలంటే మా రూట్ మీద నుంచి మా ఊర్ల మీద నుంచి నువ్వు మాకు ఇచ్చే ఊర్ల మీద నుంచి వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్తావని చెప్పి బ్రిటిష్ వాళ్ళు నిజాంకి చెప్పాడు అప్పుడు బ్రిటిష్ నిజాము చెప్పిన విషయం ఏంటంటే మా సైనికులు కానీ మా ఉద్యోగస్తులు కానీ పరిటాలలోనే ఉంటారు పరిటాలని నేను ఒక తాలూకా చేస్తున్నాను తాలూకా తాలూకా చేస్తున్నాను అక్కడే రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసు ట్రెజరీ ఆఫీసు పోలీస్ స్టేషను అన్నీ ఉంటాయి దాన్ని ప్రత్యేకంగా కచేరీ కచేరీ అనే పేరుతో పిలుస్తాము అందరూ అధికారులు మాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు సైనికులు పోలీసులు రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసు టోటల్ ఉంటాయి పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆఫీస్ అన్నీ ఉంటాయి మీరు మాత్రం మీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు మాత్రం మా వాళ్ళు రావటానికి పోవటానికి అవకాశం ఇస్తే చాలు చక్రవర్తిని నేను నిజాం నవాబుని హైదరాబాదులోనే ఉంటాను కానీ పరిపాలన మాత్రం మా వాళ్ళు అక్కడ ఉండి చూస్తారు ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు నా దగ్గరకు వస్తారు మా సమస్యను మేము సాల్వ్ చేసుకుంటాం అంటే అని చెప్పి అప్పుడు పత్రాలు రాసుకోవటం జరిగింది నిజాం అలీ ఖాన్ అంటే ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే పరిటాల కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్నప్పటికీ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి నిజాం నవాబు పరిటాల ప్రాంతాన్ని పరిపాలన చేస్తుండు అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ హ్యాండర్లో ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఒక్క పరిటాల చుట్టుపక్కల ఉన్న సెవెన్ విలేజెస్ మాత్రం ఎవరి చేతిలో ఉన్నాయి అంటే నిజాం చేతిలో ఉన్నాయి అప్పుడు నిజాంకి రావటానికి పోవటానికి నిజాం సైనికులకు బ్రిటిష్ వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చారు అంటే ప్రత్యేకంగా అక్కడక్కడ నాకాలు నాకాలు అంటే 
చెక్ పోస్టులు ఉర్దూలో నాకా అంటే చెక్ పోస్ట్ అని అర్థం చెక్ పోస్టులను ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది అలా ఇటు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం యొక్క భాగం ఇటు నిజాం ప్రభుత్వం ఇది నిజాం ప్రభుత్వం మధ్యలో బ్రిటిష్ వాళ్ళ ప్రాంతం ఉంది ఈ బ్రిటిష్ ప్రా పాలిత ప్రాంతాలు బ్రిటిష్ పాలిత ప్రాంతాలు ఇది నిజాం పాలిత ప్రాంతం ఇది నిజాం పాలిత ప్రాంతం మధ్యలో బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాల ప్రాంతం ఉంది మళ్ళీ తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలన విజయవాడ ఈ విధంగా అధికారం అనేది అటు కొంచెం ఇటు కొంచెం ప్రాంతాలు విడిపోయినప్పటికీ కూడా మంచి అధికారులను పెట్టి పరిపాలన చేయాలనేటటువంటిది నిజాం యొక్క సంకల్పం ఇలా పరిటాలు అనేటటువంటి దాన్ని కానాత్ అంటారు కానాత్ అంటే ఒక వజ్రాల కని ఎందుకు వజ్రాలు కని పరిటాలలో డైమండ్స్ దొరుకుతాయి కాబట్టి నిజాం నవాబు చేసిన పని ఏందయ్యా అంటే ఆ కానాత్ అనేటటువంటి ప్రాంతంగా చేసి ఆ కానాత్ అంటే వజ్రాలు అనేటటువంటి పేరు చెప్పి దానిని పరిపాలన చేయడానికి కొంతమంది ఉద్యోగస్తులను పెట్టాడు ఇది నిజాం అలీ ఖాన్ చేశాడు తరువాత విషయం ఏందయ్యా అంటే నిజాము అలీ ఖాన్ తర్వాత తన కుమారుడైనటువంటి సికిందర్ జా వచ్చాడు సికిందర్ జా సికిందర్ జా పద్దెనిమిది వందల తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో చేసిన పని ఏందయ్యా అంటే పరిటాల కానూత కానాతు తాలూకా అనేటటువంటి పరిటాల అనేటటువంటి ప్రాంతాన్ని ఒక పరగనాగా పరగనాగా చేసి ఆ పరగణాన్ని పరిపాలన చేయటానికి ఒక జాగీర్ దార్ జాగీర్ దార్ అనేటటువంటి పోస్టుని క్రియేట్ చేశాడు మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో కొన్ని ఆ రోజుల్లో నిజాం నవాబుల పరిపాలనలో జాగీర్లు జమీందారులు అని చెప్పి కొంతమంది ఉద్యోగస్తులు దేశముఖులు అనేటటువంటి కొంతమంది భూస్వాములకి కొన్ని ఏరియాలను నిజాం నవాబులు అప్పచెప్పారు వ్యవసాయం చేయటానికి మొత్తం భూమి శిస్తొస్తులు చేయటానికి అందువల్ల ఏమైందంటే వజ్రాల గనిని పరిపాలన చేయటానికి జాగీర్దార్ అనేటటువంటి పోస్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి దానికోసం ఖాన్ ఖానన్ బహుదూర్ ఖాన్ కానన్ బహుదూర్ అనేటటువంటి ఒక వ్యక్తిని నియమించటం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ పరిటాల ఏరియాలో మొత్తం ఏడు గ్రామాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా డెబ్బై ఎనిమిది వేల మంది జనాలు ఉన్నారు అదేవిధంగా తొంభై తొంభై ఎనిమిది తొమ్మిది లక్షల తొమ్మిది లక్షల ఎనభై వేల రూపాయల ఆదాయం వచ్చేది తొం తొమ్మిది కోట్ల ఎనభై లక్షల రూపాయల ఆదాయం వచ్చేది ఈ విధంగా మొత్తం కూడా పరిటాల ఏరియా మొత్తం కూడా నిజాం పరిపాలనలో పరిపాలన చేయించబడి వజ్రాల దిన్నగా పేరు పొందుతున్నది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు కంటే ముందు అయితే ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏందయ్యా అంటే దేశానికి స్వతంత్ర పోరాటం ముఖ్యంగా ఆంధ్రదేశ చరిత్రలో మహాత్మా గాంధీ స్వతంత్ర పోరాటంలో ప్రత్యేకంగా సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం కానీ ఉప్పు సత్యాగ్రహ ఉద్యమం కానీ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం కానీ ఇవన్నీ చేస్తున్న సమయంలో ఆ ఇప్పుడు పరిటాలు అనేటటువంటిది చెప్పుకోవటానికి పరిపాలన ఎవరి చేతిలో నడుస్తుందంటే నిజాం చేతిలో నడుస్తుంది కాకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏరియా మాత్రం ఆంధ్ర ఏరియా ఏరియాలో ఉండటం ఉండటం వల్ల అంతర ఆంధ్ర ఏరియాలో బ్రిటిష్ వాళ్ళ వాతావరణం ఉండటం వల్ల అప్పుడు స్వతంత్ర పోరాటాలు ఎక్కువ జరిగాయి తెలంగాణ ప్రాంతంలో స్వతంత్ర పోరాటాలు గాంధీ గారి నాయకత్వంలో పోరాటాలు తక్కువ జరిగినాయి కానీ ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఎక్కువగా జరగటం వల్ల ఏమైందంటే ఇప్పుడు పరిటాల వాళ్ళు చెప్పుకోవటానికి నిజాం పరిపాలనలో ఉన్నారు కానీ అక్కడ ఉన్న వాతావరణం ఏమో బ్రిటిష్ వాళ్ళ వాతావరణం ఉన్న చుట్టుపక్కల విజయవాడ కానీ నందిగామ్మ కానీ కంచించర్ల కానీ జగ్గేపేట కానీ ఇవన్నీ కూడా నిజాం ఉంది బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలనలో ఉండటం వల్ల వాళ్ళు ఈ ఇక్కడ అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి స్వతంత్ర పోరాటాలన్నీ చూసి ఉత్తేజం పొందుతుంటారు జాతీయ నాయకులు ఇస్తున్నటువంటి ఉపన్యాసాలను విని ఉత్తేజం పొందుతున్నట్టుంటారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కానాతు తాలూకాని పరిపాలన చేయటానికి ఈ ఖాన్ ఖానన్ బహుదూర్ అనేటటువంటి వాడు కొంతమంది ఉద్యోగస్తులను పెట్టాడు ఆ ఉద్యోగస్తుల్లో దుర్మార్గుడైనటువంటి ఉద్యోగస్తుడు ఎవరయ్యా అంటే లంకా సుబ్బయ్య శాస్త్రి లంకా సుబ్బయ్య శాస్త్రి అనేటటువంటి వ్యక్తి ఏం చేస్తాడంటే అక్కడ భూమి శిస్తు వసూలు చేసే అధికారిగా ఖాన్ ఖానన్ బహుదూర్ దగ్గర మంచితనాన్ని సంపాదించుకొని ఈ ఆ ఏడు గ్రామాలలో కానాతు గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ఏడు గ్రామాల్లో లంకా సుబ్బయ్య శాస్త్రి భూమి శిస్తు అధికారిగా పనిచేస్తాడు ఇతడు బ్రాహ్మణుడు కానీ చెప్పుకోవటానికే బ్రాహ్మణుడు కానీ వీడు దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉండి రోజు జట్కా మీద గుర్రబండి మీద వెళ్ళి ఆ ఏడు గ్రామాల పరిటాల చుట్టుపక్కల ఉన్న కానాతు తాలూకాకు వెళ్ళి ఆడవాళ్ళని అత్యాచారాలు చేయటము మగవాళ్ళని అతని సైనికుల చేత కొట్టించటం ఇదంతా దుర్మార్గమైనటువంటి కార్యకలాపాలు చేస్తుండేవాడు లంకా సుబ్బయ్య శాస్త్రి అంటే నిజాం పరిపాలనలో ఉన్నటువంటి పరిటాల ఏరియాలో నిజాం ఉద్యోగస్తులు చేస్తున్నటువంటి దుర్మార్గాలు ఏంటంటే లంకా శా లంకా సుబ్బయ్య శాస్త్రి నిజాం అధికారాన్ని ఉపయోగించుకొని దుర్మార్గమైనటువంటి కార్యకలాపాలు ఉదాహరణకి వాడు దేవాలయంలోకి వెళ్ళి దేవుడు దీపారాధన కూడా ఆర్పేస్తుండేవాడు అదేవిధంగా 
ఎవరన్నా శిస్తుగట్ట లేదని చెప్తే వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఆడవాళ్ళని అన్ని మగవాళ్ళ ముందే అత్యాచారం చేయడానికి పూనుకున్నటువంటి వ్యక్తి అనమాట లంకా సుబ్బయ్య శాస్త్రి ఇలా ఈ ఇన్ని దుర్మార్గాలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా పరిటాల చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలందరూ కూడా ఏంటి మాకు ఈ పరిస్థితి మిగతా విజయవాడ ఏరియా మొత్తం ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంది మరి మా పరిస్థితి ఏముందని చెప్పి పాపం చాలా రోజుల పాటు అసహనాన్ని ఎదరుతుంది వెదజల్లి అస అసహనాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అనమాట ఆనాడు ఇలా ఇలా జరుగుతున్న సందర్భంలో పరిటాల ఊరికి ముఖ్యంగా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తులు కొంతమంది వచ్చారు ఎవరయ్యా అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో వందే మాతృ ఉద్యమం వచ్చింది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మన ప్రత్యేకంగా అచ్యుత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో వందే మాతృ ఉద్యమం వచ్చినప్పుడు అక్కడికి పరిటాల ఏరియా నుంచి చదువుకోవటానికి వచ్చినటువంటి రామ్మోహన్ రావు కానీ అవ్వ సత్యనారాయణ రావు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా పరిటాల నుంచి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి చదువుకోవటానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు రామానంద తీర్థ యొక్క శిష్యులుగా చేరి వాళ్ళ హైదరాబాదులో రామానంద తీర్థ చేస్తున్నటువంటి ఉద్యమాలను పట్ల ప్రేరేపితుడయ్యి మళ్ళీ పరిటాల ప్రాంతానికి పోతారు వాళ్ళ సొంత ప్రాంతానికి పోతారు చదువు అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏంటంటే అదే రాక్షత్వం నిజాం రాజ్యంలో హైదరాబాద్ పరిస్థితుల్లో రజాకారులు కాసిం రజీ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి దుర్మార్గులు అదేవిధంగా ప్రత్యేకమైనటువంటి ముస్లిం యొక్క సైన్యము నిజాం సైన్యం వీళ్ళంతా కూడా హైదరాబాద్లో ఎలాంటైతే రాక్షత్వం రాక్షస కార్యకలాపాలు చేస్తున్నారో సేమ్ పరిస్థితి పరిటాలలో కూడా చే అదే విధానాలు కంటిన్యూ అవుతున్నాయని ఆ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ నుంచి చదువుకొని పోయినటువంటి అవ్వా సత్యనారాయణ కానీ అదేవిధంగా రామ్మోహన్ రావు లావు కానీ అదేవిధంగా ఇంకో ప్రత్యేకమైన విషయం ఏంటంటే తెలంగాణలో ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి పివి నరసరావుకి కృష్ణా జిల్లా పరిటాలలో చుట్టాలు ఉండటం వల్ల పివి నరసరావు కూడా వాళ్ళ బంధువుల ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి లంకా సుబ్బయ్య శాస్త్రి పెడుతున్నటువంటి బాధలను గురించి తెలుసుకుంటాడు తెలుసుకొని ఆ ఏడు గ్రామాలు పరిటాల చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఏడు గ్రామాలు కానాతు తాలూకా కానాతు తాలూకా ప్రజలందరినీ కూడా ఏకం చేసి ప్రతి గ్రామం నుంచి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తారు కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఆ కమిటీని ప్రతి గ్రామంలో ఒక కమిటీ ప్రతి గ్రామానికి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ప్రతి గ్రామానికి ఒక కమిటీ అను మళ్ళీ ఆ అన్నిటి కలిపి కేంద్ర కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు కేంద్ర కమిటీని ఏర్పాటు చేసి అందరూ ఒకటయ్యి పరిటాల గ్రామానికి చెందినటువంటి మాదిరాజు మాదిరాజు దేవరాజు అనేటటువంటి నాయకత్వంలో మాదిరాజు దేవరాజు నాయకత్వంలో ఒక విప్లవ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడో సంవత్సరం నవంబర్ నెలలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నవంబర్లో అని ఎందుకు ప్రత్యేకం చెప్తున్నానంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖు నాడు స్వతంత్రం వచ్చింది మన దేశానికి వచ్చినప్పుడు నిజాం ఏమన్నాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నా హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని భారత ప్రభుత్వంలో కలపనని చెప్పాడు అప్పుడు కలపన ఉన్నందుకు వల్లన ఏమైందయ్యా అంటే తెలంగాణ ప్రాంతం మొత్తం కూడా తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం నడుస్తుంది కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళు అదేవిధంగా అజాకారులు కొట్టుకుంటున్నారు దానికి రైతులు కూడా ఉద్యమంలో పాలు పంచుకోవటం వల్ల అదో పెద్ద ఉద్యమంగా తయారవుతుంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరంలో అయితే ఈ సమయంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్న వాతావరణమే పరిటాల ప్రాంతంలో ఉండటం వల్ల అక్కడ కూడా రజాకారులు రాక్షసమైనటువంటి కార్యకలాపాలు చేస్తుంటే అప్పుడు ఈ మాదిరాజు దేవరాజు నాయకత్వంలో ప్రతి గ్రామానికి ఒక కమిటీ ఆ గ్రామ గ్రామానికి చెందిన కమిటీలన్నీ కలిసి ఒక కేంద్ర కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకొని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరం నవంబర్లో ఆ పరిటాలలో ఉద్యోగం చేస్తున్న నిజాం ప్రభుత్వ సైన్యాన్ని అందరినీ కూడా పరిటాలలో ఉద్యోగం చేస్తున్న నిజాం ప్రభుత్వ సైన్యాన్ని అందరినీ కూడా మొత్తం కర్రలు తీసుకొని పిచ్చి కొట్టుడు కొడితే వాళ్ళు పరిటాల గ్రామం నుంచి పరిటాల అనే తాలూకా నుంచి వెళ్ళిపోయి నిజాం దగ్గరకు వచ్చేస్తారు వస్తే నిజాం దగ్గరికి వెళ్ళి నిజాం సైన్ నిజాం చక్రవర్తికి నిజాం నవాబుకి చెప్తారు అయ్యా పరిటాలలో మాదిరాజు దేవరాజు నాయకత్వంలో ఒక విప్లవ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు మన సైన్యాన్ని మన ఉద్యోగస్తుల్ని అందరినీ కూడా తరిమేస్తే మేము అందరం కూడా ప్రాణాలు కాపాడుకోవటానికి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాము మనం వెళ్ళి మళ్ళీ పరిటాల ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకుందామని చెప్పి నిజాంకి చెప్తారు ఇది నేను తర్వాత చెప్తాను కానీ ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే నిజాం సైన్యాన్ని వెడలగొట్టిన తర్వాత పరిటాల ప్రాంతంలో మాదిరాజు దేవరాజు నాయకత్వంలో కమిటీ అధ్యక్షుడుగా ఉండి ఒక ప్రధాన కార్యదర్శిని ఒక ట్రెజరర్ని ఇతర మెంబర్లని ఒక విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిని ప్రత్యేకంగా ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక అద్భుతమైనటువంటి పరిపాలనా విధానాన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం నవంబర్ వరకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు పరిటాలలో 
ఓ ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే భారతదేశంలోనే ఒక సంచలనాత్మకమైనటువంటి సంఘటనగా దీన్ని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే మాకు బ్రిట నిజాం ప్రభుత్వం వద్దు భారత ప్రభుత్వం వద్దు మా ఏడు గ్రామాల ప్రజలమే మేము ఒక స్వతంత్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాం ఇటు నిజాంతో కలము అటు భారత ప్రభుత్వంతో కలము పరిటాలే భారతదేశంలో ఒక ప్రత్యేకమైన రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసుకుంటుందని చెప్పి వీళ్ళకంతటి ఇల్లు ప్రత్యేకంగా రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసుకున్నారు పరిటాల ప్రజలు ఇది ఆ రోజుల్లో తన మన ఆంధ్ర భారతదేశం మొత్తం కూడా పెద్ద సంచలనాత్మకమైనటువంటి విషయంగా మారింది అంతేకాదు ప్రత్యేకంగా ఈ పరిటాల గ్రామాన్ని పరిపాలన చేసుకోవటం కోసం ఒక విప్లవ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడంతో పాటు దానికి సంబంధించినటువంటి కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని మహాత్మా గాంధీ గాంధీ గారి దగ్గరికి కమిటీలని మెంబర్లని కూడా పంపించడం జరిగింది ఈ విధంగా పరిటాల కమిటీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ రాజ్యాంగం కానీ వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ఈ వాళ్ళు రాసుకొని మహాత్మా గాంధీకి ప్రత్యేకంగా పంపించినటువంటి మెమోరాండాలను కూడా ఇక్కడ మనం చూడవచ్చును వాళ్ళు పంపించినటువంటి మెమోరాండంతో పాటు ప్రత్యేకంగా మా విప్లవ ప్రభుత్వాన్ని గుర్తించాల్సిందిగా భారత ప్రభుత్వం అనేటటువంటిది విప్లవ ప్రభుత్వాన్ని గుర్తించాల్సిందిగా చెప్పుకోవడంతో పాటు ఇంకోటి వాళ్ళు చేసినటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రయత్నం ఏందయ్యా అంటే నిజాం నవాబు వాళ్ళ ప్రభుత్వాన్ని ఎక్కడ కూల్చివేస్తాడు అని చెప్పి ఆ పరిటాల చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రతి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి యువకుని ఇంటికి ఒక యువకుని తీసుకువచ్చి ఆ ప్రతి యువకుడికి కూడా గెరిల్లా పద్ధతిలో శిక్షణ ఇప్పించి తన గ్రామాన్ని రక్షించుకోవటం కోసం ప్రయత్నం చేశారు ఆ యువకులందరికీ కూడా శిక్షణ ఇవ్వటం కోసం ప్రత్యేకంగా మన సుభాష్ చంద్రబోస్ పెట్టినటువంటి ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్లో సభ్యుడైనటువంటి రామచంద్ర అనే వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి అతనికి నెలకి వెయ్యి రూపాయలు జీతం ఇచ్చి ప్రత్యేకంగా వాలంటీర్లు అందరికీ కూడా శిక్షణ ఇప్పించడం జరిగింది దీనికోసం ప్రత్యేకంగా ఎప్పటికప్పుడు కూడా హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్తో వీళ్ళు అధికారికంగా లెటర్లు పంపించుకుంటూ పరిటాలలో ప్రభుత్వం ఎలా నడుస్తుంది ఎప్పటికప్పుడు కూడా హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ కానీ అదేవిధంగా ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్కి ఎన్నో పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది నలభై ఏడవ సంవత్సరంలో రాసుకున్నటువంటి లెటర్లను కూడా మనం ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా చూడవచ్చును ఇది వీళ్ళు చేసుకున్నటువంటి పరిపాలనలో ముఖ్యమైనటువంటి విషయం అంతేకాదు వీళ్ళ పరిపాలనకు సంబంధించినటువంటిది దీనికి ఎన్నో లెటర్లు ఇలాంటి లెటర్లు వీళ్ళకి సంబంధించినవి హైదరాబాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రొవిన్షియల్ కమిటీ కాంగ్రెస్ కమిటీకి సంబంధించిన లెటర్ పేర్లకు సంబంధించిన ఈ లెటర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రొవిన్షియల్ కాంగ్రెస్ కమిటీ పంతొమ్మిది సంవత్సరం దీనికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే విప్లవ ప్రభుత్వం ఈ విధంగా నడుస్తుంది దీనికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అంటే కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ఏఐసిసి వాళ్ళు మాకు మద్దతు ఇవ్వాలి మా ప్రభుత్వాన్ని దీర్ఘకాలికంగా గుర్తించేటట్టుగా చేయాలని చెప్పి ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్కి రామానంద తీర్థకు కూడా లెటర్లు పంపించినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు అంతేకాదు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన రాజ్యాంగాన్ని రాసుకోవడంతో పాటు ప్రత్యేకం ఒక స్టాంపును కూడా ఆ ఊరికే ప్రత్యేకం ఒక స్టాంప్ స్టాంపును కూడా తయారు చేసుకొని అధికారిక ఏం ఏం చేసినా కూడా అధికారికంగా చేయాలని చెప్పి ఒక కులము ఒక మతం అనేటి లేకుండా క్రిస్టియన్స్ ముస్లింస్ హిందువులు రేపటి రోజున నిజాం నవాబు ప్రభుత్వము ఒకవేళ హైదరాబాదు సంస్థానంలో పరిపాలన చేస్తున్న నిజాము తాను కోల్పోయినటువంటి పరిటాల ప్రాంతానికి మళ్ళీ సైన్యాన్ని పంపించి పరిటాలను ఆక్రమించుకుంటే మనం చేసిన ప్రయత్నం అంతా కూడా వృధా అవుతుందని చెప్పి వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రయత్నం ఏంటంటే అప్పుడు విజయవాడ ఇప్పుడు మన ప్రత్యేక ఇందాక నేను చెప్పాను బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిత ప్రాంతమైనటువంటి నందిగామ అదేటటువంటి అదేవిధంగా కంది దానికి సంబంధించిన జగ్గాపేట ఇవన్నీ కూడా ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి పరిటాలకు వెళ్ళాలి కాబట్టి ఈ నందిగామ ఇవన్నీ కూడా ఎవరి చేతుల్లో ఉన్నాయి బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలన పోయిన తర్వాత ఈ నందిగామ కానీ జగ్గాపేట కానీ ఎవరి చేతుల్లోకి పోయింది అంటే మద్రాస్ గవర్నమెంట్ చేతుల్లోకి పోయినాయి అంటే చక్రవర్తుల రాజగోపాలాచారి చేతుల్లోకి పోయినాయి అందువల్ల ఈ నందిగామ ఈ ఏరియా నుంచి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా హైదరాబాద్ నుంచి నిజాం సైన్యం పరిటాలలోకి వెళ్ళాలంటే పరిటాల జగ్గేపేట నందిగామ నుంచి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నిజాం సైన్యానికి ఈ ఆంధ్ర ఏరియా నుంచి పరిటాలకి వెళ్ళి పరిటాలలో విప్లవ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చివేయటానికి అవకాశం ఇవ్వద్దని చెప్పి భారత ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేకంగా 
ఈ సమస్యను చర్చించటం కోసం రెండు బృందాలను పంపించడం జరిగింది పరిటాల కేంద్ర కమిటీ వాళ్ళు ఒక బృందం ఏమో మద్రాసు ప్రభుత్వాన్ని కలిసింది ఎందుకంటే ఈ జగ్గయ్యపేట కానీ నందిగామ కానీ మద్రాసు ప్రభుత్వం చేతిలో ఉంటాయి కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నిజాం సైన్యము పరిటాలలోకి వెళ్ళాలంటే మద్రాసు ప్రభుత్వంకి సంబంధించిన నైసర్గిక స్వరూపం ప్రాంతం నుంచి వెళ్ళాలి అలా వెళ్ళనీయకుండా చేసి మా ప్రభుత్వాన్ని కాపాడండి అని చెప్పి విన్నవించుకోవటానికి ఒక బృందాన్ని సర్దార్ మన వాళ్ళు చక్రవర్తులు రాజగోపాలాచారి కమిటీ దగ్గరికి పంక చక్రవర్తులు రాజగోపాల్ చారి దగ్గరికి పంపించడం జరిగింది మరొక కమిటీని మన జవహర్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూతో పాటు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ని కలిసి మా పరిటాల ప్రభుత్వాన్ని భారతదేశంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి పరిపాలన చేసుకుంటున్నాం దీన్ని ప్రభుత్వాన్ని మీరు గుర్తించాల్సిందిగా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్ కాబట్టి ఆయనకి ఈ విషయాన్ని చెప్పడానికి కూడా కొన్ని అధికారిక పత్రాలను తీసుకొని వెళ్ళటం జరిగింది ఈ విధంగా పంతొమ్మిది నవంబర్ నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ వరకు వీళ్ళు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రభుత్వాన్ని నడుపుకున్నారు ఇందులో ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ పరిటాలు అనేటటువంటి గ్రామంలో ఇది ముస్లిం పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి పరిపాలన కాదు ఎందుకంటే నిజాం ప్రం ప్రభుత్వం అనేటటువంటి ముస్లిం పరిపాలన అయినప్పటికీ పరిటాలలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది ముస్లింలు కూడా ఈ పరిపాలనలో ఈ పోరాటంలో కీలక పాత్ర పోషించారు ఉదాహరణకి ఈ పరిటా ఈ పరిటాల పోరాటంలో కీలక పాత్ర పోషించిన వాళ్ళల్లో ఈ మాదిరాజు దేవరాజు అనేటటువంటి వాడు ఈయన అధ్యక్షుడుగాను రాజ్యాంగాన్ని రచించినటువంటి అవ్వా సత్యనారాయణ అనేటటువంటి వ్యక్తి ఈయన హైదరాబాద్లో ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్న వ్యక్తి గాను అదేవిధంగా పరిటాల పోరాటంలో ముస్లింల ప్రమేయం కూడా ఉందంటానికి షేక్ మౌలా అనేటటువంటి ఒక ముస్లిం క్యాండిడేట్ కూడా ఇందులో కీలక పాత్ర పోషించాడు ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈయన గురించి ప్రత్యేకం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే నిజాం ముస్లిం పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా హిందువులు పోరాటం చేయటంలో పెద్ద ఆశ్చర్యం లేదు కానీ ఇతడు మా నిజాం పరిపాలనే బాగలేదు అంతా కూడా హిందువులు ముస్లింలు అందరం కూడా అన్నదమ్ముల్లాగా ఉంటే ఈ రజాకారులు కానీ నిజాం మీరుస్మాన్ అలీ కానీ పరిపాలన వాళ్ళ మధ్య మనుషుల మధ్య అగాధాన్ని పెంచి పోషిస్తుందని పరిటాల రిపబ్లిక్ పరిపాలనలో ఎక్కువగా కష్టపడినటువంటి వ్యక్తి షేక్ మౌలా ఇతన్ని చంపటం రజాకారులు చంపటానికి పరిటాలలో ప్రయత్నం చేస్తే హిందువులు ఇతన్ని వారం రోజుల పాటు తమ ఇళ్లలో దాచి ఈ పరిటాల ప్రభుత్వం టైంలో ఇతన్ని కాపాడారు అంటే హిందువులు ముస్లింలు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎంత మత సహనాన్ని కలిగి ఉన్నారనేటటువంటిది దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈయన పరిటాల కమిటీలో మెంబర్ అయినటువంటి చింత మావయ్య అదేవిధంగా ఒక ఎస్సీలు ఎస్టీలు ఒక అగ్రకులాలు అనేది కాకుండా అన్ని కులాల వాళ్ళని కూడా ఈ పరిటాల పోరాటంలో కలుపుకున్నారంటానికి ప్రధానమైన నిదర్శనం ఏంటంటే మాదాసు తిరుపతి అనేటటువంటి వ్యక్తి ఈ దీంట్లో ఎస్సీ క్యాండిడేట్ ఇతను బత్తినపాడు గ్రామానికి చెందినారంటే కానాతు తాలూకాలో ఏడు గ్రా ఏడు గ్రామాల్లో ఒక గ్రామం అయినటువంటి కానాతు తాలూకాకు చెందినటువంటి వ్యక్తి మాదాసు తిరుపతయ్య అదేవిధంగా తెలంగాణలో కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి గ్రంథాల యుద్ధంలో కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి కోదాటి నారాయణరావు అనేటటువంటి వ్యక్తి కూడా పరిటాల పోరాటంలో కీలక పాత్ర పోషించారు అదేవిధంగా హైగ్రీవాచారి ప్రత్యేకంగా పరిటాల పోరాటం ఈ విప్లవ ప్రభుత్వం నడుస్తున్న సమయంలో ఒక సంవత్సరం పాటు అసలు హైగ్రీవాచారి వరంగల్ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి హైగ్రీవాచారి పరిటాల రిపబ్లిక్ పాలన అంటే వాళ్ళే అధ్యక్షుడుగా వాళ్ళే ప్రధాన కార్యదర్శులుగా ఒక నాయకుడిగా ఒక దేశానికి ప్రధానమంత్రి ఎలా ఉంటాడు మా దేవరాజు రామ్ మాదిరా దేవరాజు అనేవాడు పరిటాలకి ఒక ప్రధానమంత్రిగా కొనసాగుతూ పరిపాలన చేస్తున్నారు బ్లాక్ మార్కెటింగ్ నిరో నిరోధించటం కానీ బయట నుంచి అవా బయట నుంచి అవాంతరాలను ఎదుర్కోవటం కానీ ఆ ఊర్లో ఉన్నటువంటి మహిళల్ని కాపాడుకోవటం కోసం వాలంటీర్ గ్రూపులు పనిచేయటం కానీ ఇలా జరు వివిధ పేపర్లలో వస్తున్నటువంటి వార్తలను చూసి ఈ హైగ్రీవాచారి ఒక సంవత్సరం పాటు పరిటాలలోనే నివాసం ఉన్నాడు తన భార్యను తీసుకుని వెళ్ళి పరిటాలలోనే నివాసం ఉన్నాడు ఇంత ఆదర్శవంతమైన పరిపాలనలో తాను కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని చెప్పి అక్కడే కొన్ని రోజులు ఉన్నాడు అదేవిధంగా పరిటాల పోరాటంలో కీలక పాత్ర పోషించిన మన తెలంగాణ నాయకుడు రావి నారాయణ రెడ్డి గారు కూడా దీంతో భాగస్వామ్యం అదేవిధంగా నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో చదువుకొని పరిటాలకు వెళ్ళి పరిటాలలో రజాకారుల పరిపాలన మీద ప్రజలు అందరూ కూడా పోరాటం చేయాలని చెప్పి పోరాటం వాళ్ళలో ప్రేరేపించిన వ్యక్తి పివి నరసింహరావు పివి నరసింహరావు గారు కూడా ఈ పోరాటంలో కీలక పాత్ర పోషించారు ఇవి దీనికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు అదేవిధంగా వీళ్ళు ఏది ఈ పరిటాల పోరాటంలో వాళ్ళు ఏం చేసినా కూడా నిజాం ప్రభుత్వానికి చెప్పి చేశారు అల్లూరి సీతారామరాజు కనుక ఎలా అయితే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి ఎదిరించి ప్రతిదీ కూడా ముందే చెప్పి చేసినట్టుగా వీళ్ళు కూడా ప్రతిదీ కూడా అధికారిక పత్రాలు ఉర్దూలో నిజాం నవాబ్కి లెటర్లు పంపించేవాళ్ళు అంటే తాము పోలీసులకి తమ తమ వాళ్ళందరినీ కూడా తమ సైనికులందరినీ కూడా వీళ్ళు వెంటబడి తరిమి హైదరాబాద్కు పం
కూడా నిజాం ప్రభుత్వానికి ఉర్దూలో పంపించారు అదేవిధంగా ప్రతిదీ కూడా ఏదైనా లెటర్ విలో ఆ పంపించేటప్పుడు అధికారికంగా ముద్ర వేసి పంపించి లెటర్ ప్యాడ్ మీద ముద్ర వేయించి పంపించడం అనేది వీళ్ళకి చేశారు అదేవిధంగా వీళ్ళకి సంబంధించినట్టు అధికార ప్రభుత్వాలు చేసినటువంటి లెటర్ ప్యాడ్లు వివిధ ప్రభుత్వాలకు పంపించినటువంటి లెటర్ ప్యాడ్ కూడా ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఈ విధంగా పరిటాల కేంద్ర కమిటీకి సంబంధించినటువంటి మెంబర్స్ పరిటాల కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు వీళ్ళంతా కూడా అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి కేంద్ర కమిటీలో సభ్యులందరూ కూడా వీళ్ళు అదేవిధంగా ఇది పరిటాల రాజ్యాంగం పరిటాలకు ప్రత్యేకంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరం నవంబర్లో వీళ్ళు ప్రత్యేక రాజ్యాంగాన్ని రాసుకున్నారు అంటే పరిటాల ప్రజలమైన మేము భారత ప్రభుత్వానికి కానీ నిజాం ప్రభుత్వానికి లొంగకుండా ఒక స్వతంత్ర పరిపాలనను భారతదేశంలో తయారు చేసుకొని పరిపాలన చేసుకుంటున్నాం మా ప్రభుత్వాన్ని వేరే వాళ్ళు ఎవరు కబలించాలని చూసినప్పటికీ కూడా దాని అన్నిటినీ కూడా మేము ఎదుర్కొని శాయశక్తులా పోరాడి భారతదేశానికి ఒక ఆదర్శవంతమైన పరిపాలన అందించాలన్న మా ప్రయత్నాన్ని మీరందరూ కూడా అంగీకరించాలని చెప్పి ప్రత్యేకంగా వీళ్ళు రాసుకున్నటువంటి లెటర్ని కూడా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చును అదేవిధంగా ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు రా వాళ్ళు చేసినటువంటి ఏ ఊరు నుంచి ఎవరెవరు కేంద్ర కమిటీలో కానీ తర్వాత ఇతర కమిటీలలో కానీ సభ్యులుగా ఉన్నారనేటువంటి దాన్ని కూడా ప్రత్యేకంగా గనియాత్కూరు కానీ మొగులూరు కానీ బత్తినపాడు కానీ కొడవటికల్లు కానీ మల్లవల్లి ఉస్తేపల్లి అదేవిధంగా పరిటాల ప్రతి విషయంలో కూడా వీళ్ళు ఎవరెవరు సభ్యులు ఉన్నారనేటువంటిది రాజ్యాంగంలో ప్రతిసారి ప్రతి నెలకు ఒకసారి సమావేశం అయ్యేవాళ్ళు ఇప్పుడు మన రాజ్యసభ లోక్సభ కనుక అప్పుడప్పుడు సమావేశం అయినట్టుగా వీళ్ళు కూడా కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు ప్రతిసారి కూడా సమావేశం అయ్యి మరి పరిటాల ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఇంకా మనం ఏమి యాక్షన్ తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి ప్రభుత్వం మన మీద ఏమైనా ఆంక్షలు విధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుందా దాని అన్నిటికీ సంబంధించింది కూడా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే పరిటాల రిపబ్లిక్ ప్ర ప్రభుత్వం అనేది నడుస్తున్న సమయంలో పరిటాల రిపబ్లిక్కి మద్దతిస్తూ ఆంధ్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ పంపించిన లేఖను కూడా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చును ఇలా ప్రతి విషయంలో కూడా వీళ్ళు ప్రత్యేకంగా గాంధీ గారి కూడా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం నవంబర్ ఒకటో తారీఖు నాడు ప్రత్యేకంగా పరిటాల ప్రజలు తరపున రిపబ్లిక్ ప్రభుత్వం పంపించినటువంటి అధికారిక లేఖను కూడా ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చును అదేవిధంగా మద్రాసు ప్రభుత్వం వద్దకు వెళ్ళినటువంటి ప్రతినిధి వర్గానికి సంబంధించి అవ సత్యనారాయణ దీని రాజ్యాంగ రూపశిల్పి అయినటువంటి ఆయన దానికి కీలక పాత్ర పోషించినట్టుగా చెప్పుకోవచ్చును అదేవిధంగా ఇంత రాజకీయము ఎక్కడి నుంచి జరిగిందంటే ఇక మాదిరాజు దేవరాజు గారి నివాసం ఇది ఇది ఇక్కడి నుంచి ఇలా పరిపాలన మొత్తం కూడా నడిపిందంటానికి నిదర్శనం ఈ ఇల్లు ప్రత్యేకంగా ఇప్పటికీ కూడా ఈ ఇల్లుని పరిటాల గ్రామంలో మనం చూడవచ్చును ఈ విధంగా ప్రతి కమ్ సమావేశాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా వీళ్ళు చూసుకోవటానికి అవకాశం ఉన్నది ఇది అంతే విధంగా వీళ్ళ పరిపాలన కాలంలో చేసినటువంటి ఖర్చులు ప్రతిదీ కూడా ప్రతిదీ కూడా లెక్కలు రాసి డేట్లతో సహా కూడా పొందుపరచడం అనేది ముఖ్యమైన విషయం ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే కేంద్రం జాతీయ స్థాయిలో స్వతంత్ర పోరాటంలో కీలక పాత్ర పోషించిన సోషలిస్ట్ నాయకుడైనటువంటి జయప్రకాష్ నారాయణ కూడా ఈ పరిటాల ప్రభుత్వానికి తన మద్దతును ప్రకటించాడు ఇలా ఎంతో అదేవిధంగా రామానంద తీర్థ హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు మన హైదరాబాద్ నుంచి అక్కడికి పరిటాల సందర్శించినప్పుడు వాలంటీర్లు వాళ్ళ ఊరిని కాపాడుకోవటం కోసం ప్రత్యేకంగా నియమించబడిన వాలంటీర్లు ఆయనకి కవాతు చేస్తున్న సందర్భాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ ప్రత్యేకం చూడవచ్చును ఇవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడో సంబంధించినటువంటి ఆ ఒరిజినల్ ఫొటోస్ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి ఇది పరిటాల రిపబ్లిక్ పరిపాలనకు సంబంధించినటువంటి విషయం ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇంత అద్భుతమైనటువంటి టాపిక్ అనేటటువంటిది గతంలో చరిత్రలో మరుగున పడిపోతే నేషనల్ ఛానల్ అయినటువంటి ఎన్డీటీవీ వాళ్ళు రెండు వేల ఐదో సంవత్సరంలో ద ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పి ఒక డాక్యుమెంటరీని ప్రజెంటేషన్ చేయటం అనేది మనందరూ కూడా చాలా గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటిది చాలా గర్వపడాల్సినటువంటి టాపిక్ అందుకని ఇంత గొప్ప టాపిక్ కాబట్టి ఈ పుస్తకాన్ని ఇప్పటి వరకు కూడా మూడు సార్లు ఈ ఒకే టాపిక్ సంబంధించినది యూనివర్సిటీ స్థాయిలో కూడా ప్రింట్ చేశారంటే ఆంధ్రదేశ చరిత్రలో పరిటాలకున్నటువంటి ప్రాముఖ్యాన్ని మనం ప్రత్యేకంగా గుర్తించాలని కోరుతున్నాను